మన టాపిక్ ఈరోజు కొత్త టాపిక్ రిలేషన్స్ ఓకేనా సో రిలేషన్స్ ఓకే ఈ రిలేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఏవైనా ఒక టూ డిఫరెంట్ సెట్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర టూ డిఫరెంట్ సెట్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే సెట్లో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి బి అనే సెట్లో ఇంకొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఏ సెట్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్కి బిలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ తోటి ఏ విధంగా రిలేషన్ ఉంది అనే దాన్ని మనం తెలియజేస్తాం అనమాట ఓకేనా ఇలా తెలియజేయడాన్ని ఏమంటామంటే రిలేషన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ పెయిర్ అని చెప్పేసి అంటాం ఏ విధంగా రిలేషన్ ఉంది చెప్పడాన్ని ఆర్డర్ ఆఫ్ పెయిర్ అని అంటాం ఓకేనా సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏ అనే సెట్ తీసుకున్నాం ఏ సెట్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏంటి వన్ టూ త్రీ ఇవి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అలానే ఇంకొక సెట్ తీసుకుందాం మనం బి అనే సెట్ దీంట్లో ఎలిమెంట్స్ ఏంటి ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇప్పుడు ఏ సెట్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్కి బి సెట్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ తోటి రిలేషన్ అనేది ఉంది అని మనం చెప్తున్నాం సో అది ఇది చెప్పాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి ఏలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్కి బిలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ తోటి రిలేషన్ ఉంది అని మనం ఒక ఆర్డర్ ఆఫ్ పేర్ అనే దాన్ని మనం రాయాలి ఉంటుంది ఓకేనా అంటే ఏలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకోండి ఒకటి దీకి ఫోర్ తోటి రిలేషన్ ఉండాలి ఫైవ్ తోటి రిలేషన్ ఉండాలి సిక్స్ తోటి రిలేషన్ ఉండాలి అలానే ఏతో సెకండ్ ఎలిమెంట్ టూ ఉంది కదా అది ఫోర్ తోటి ఫైవ్ తోటి సిక్స్ తోటి త్రీ ఉంది కదా త్రీ కూడా ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఈ విధంగా వాటితోటి రిలేషన్ కలిగి ఉండాలి అనమాట ఓకేనా దీన్ని మనం ఏమంటామంటే కార్టీజియన్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పేసి అంట మనం కార్టీజియన్ ప్రోడక్ట్ సో కార్టీజియన్ ప్రోడక్ట్ అంటాం అంటే సింబల్ గట్లా చూపిస్తాం మనం ఏ క్రాస్ బిగా చెప్తాం మనం ఏ క్రాస్ బి సో చూడండి ఏ క్రాస్ బి అంటే ఎట్లా రాస్తాం మనం సెట్ ఏలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈ వన్ వన్కి సెకండ్ సెట్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈ ఫోర్ ఓకేనా తర్వాత వన్కి ఫైవ్ వన్ కామా ఫైవ్ తర్వాత వన్ కామా సిక్స్ అంటే ఏలో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ బిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఎలిమెంట్ తోటి ఈ విధంగా మనం ఆర్డర్ ఆఫ్ పేర్ అనే దాన్ని రాయాలి ఈ విధంగా వరుసలో రాయాలి నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి టూ కామా ఫోర్ టూ కామా ఫైవ్ తర్వాత టూ కామా సిక్స్ ఓకేనా తర్వాత సెకండ్ ఎలిమెంట్ అయిపోయింది కదా థర్డ్ ఎలిమెంట్ త్రీ కామా ఫోర్ త్రీ కామా ఫైవ్ తర్వాత త్రీ కామా సిక్స్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం రాసాం కదా దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే రిలేషన్ అని చెప్పేసి అంటాం ఏ క్రాస్ బి అనేది ఒక రిలేషన్ అనేది ఏర్పడింది మొత్తం ఎన్ని రిలేషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఓకేనా నైన్ రిలేషన్స్ అనేవి ఏర్పడింది అయితే మనం రాసిన అన్నీ కూడా ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి కదా అన్నీ పర్టికులర్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి కదా ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తోటి ఏలో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తోటి బిలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఏలో ఉన్నటువంటి సెకండ్ ఎలిమెంట్ తోటి బిలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఎలిమెంట్స్ బి ఏలో ఉన్నటువంటి థర్డ్ ఎలిమెంట్ తోటి బిలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఎలిమెంట్స్ మనం ఈ విధంగా సెట్ రూపంలో రాసాం మనం ఈ విధంగా రాయడాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ పేయర్ అని చెప్పేసి అంటాం ఆర్డర్ ఆఫ్ పేయర్ మొత్తం ఎన్ని రిలేషన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి నా నైన్ ఉన్నాయి కదా తర్వాత ఇక్కడ ఆర్డర్ ఆఫ్ పేరు కూడా మనం ఆర్డర్ ఆఫ్ పేరు ఆర్డర్ ఆఫ్ పేరు కూడా ఎన్ని ఏర్పడినాయి ఎన్ని పేర్స్ ఏర్పడినాయి నైన్ పేర్స్ అనేవి ఏర్పడినాయి ఓకేనా రైట్ సో ఈ విధంగా మనం ఏ క్రాస్ బి అనే దాన్ని చేయడానికి మనం ఏమంటామంటే కార్టీజియన్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పేసి అని అంటాం మనం ఓకే ఇదేంటి ఏ క్రాస్ బి మరి మనం బి క్రాస్ ఏ కూడా చేయొచ్చు చూద్దాం అదే బి క్రాస్ ఏ ఈ కూడా చూడండి అంటే బి క్రాస్ ఏ చేసామంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి బిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ని ఏలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ తోటి మనం ఒక రిలేషన్ అనే దాన్ని ఏర్పరచాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఇక్కడ బిలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి దీన్ని ఎవరితో రాయాలి మనం ఏలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ తోటి పేరు చేయాలి తర్వాత ఫోర్ కామా టూ ఓకేనా తర్వాత ఫోర్ కామా త్రీ ఓకే అర్థమైంది కదా బిలో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తోటి ఏలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ తోటి మనం పేరింగ్ అనే దాన్ని చేసాం తర్వాత బిలో ఉన్నటువంటి సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి ఫైవ్ 
ఏలో నోట్ ఫండ్ ఫస్ట్ మేనేజ్మెంట్ వన్ తర్వాత ఫైవ్ కమ టూ తర్వాత ఫైవ్ కమ త్రీ ఈ విధంగా రాసాం మనం నెక్స్ట్ అట్లానే బిలో ఉన్నటువంటి సెకండ్ ఎలిమెంట్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి సిక్స్ సిక్స్ కమ వన్ సిక్స్ కమ టూ సిక్స్ కమ త్రీ ఈ విధంగా మనం రాసాం మనం దీంట్లో కూడా చూడండి ఎన్ని రిలేషన్స్ ఏర్పడినాయి నెంబర్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ ఎన్ని రిలేషన్స్ ఏర్పడినాయి చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ రిలేషన్స్ సరిపడినాయి ఓకేనా అట్లానే దీంట్లో ఎన్ని ఆర్డర్ ఆఫ్ పేర్స్ సరిపడినాయి ఇవి కూడా నైన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ పేర్స్ ఎన్ని పేర్స్ సరిపడినాయినా నైన్ పేర్స్ అనేవి ఏర్పడినాయి ఓకేనా క్లియర్ అర్థమైంది కదా ఓకే ఇది ఈ విధంగా ఉంది తర్వాత దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తాను చూడండి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ మనం కార్టీజన్ ప్రోడక్ట్ కార్టీజన్ ప్రోడక్ట్ ఏ క్రాస్ బి చేసినప్పుడు ఈ విధంగా దీంట్లో వచ్చినటువంటి ఆర్డర్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ ఎట్లా ఏర్పడినాయి వన్ కమ ఫోర్ వన్ కమ ఫైవ్ వన్ కమ సిక్స్ తర్వాత టూ కమ ఫోర్ టూ కమ ఫైవ్ టూ కమ సిక్స్ తర్వాత త్రీ పాయింట్ త్రీ కమ ఫోర్ త్రీ కమ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ కమ సిక్స్ ఈ విధంగా మనకి రిలేషన్స్ అనేవి ఏర్పడినాయి మరి బి క్రాస్ ఏ చేసినప్పుడు రిలేషన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఫోర్ కమ వన్ ఉంది తర్వాత ఫోర్ కమ టూ ఉంది ఫోర్ కమ త్రీ అని ఉంది అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి వన్ అనేది ఫోర్త్ రిలేట్ అయ్యి ఉంది వన్ అనేది ఫోర్త్ రిలేట్ అయ్యి ఉంది ఓకేనా ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఫోర్ అనేది వన్తో రిలేట్ అయ్యింది ఆర్డర్ మార్క్ గమనించండి ఆర్డర్ అనేది మారుతుంది జాగ్రత్త గమనించండి వన్ ఫోర్త్ రిలేట్ అయ్యింది అని చెప్పడం వేరు ఫోర్ వన్తో రిలేట్ అయింది అని చెప్పడం వేరు ఓకేనా సో వాటి యొక్క ఆర్డర్ ఎట్లా ఉంది వన్ కమ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ ఎట్లా ఉంది ఫోర్ కమ వన్ ఉంది ఓకేనా సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్తున్నామంటే కార్టీజన్ ప్రోడక్ట్ ఏ క్రాస్ బి అనేది సారీ ఏ క్రాస్ బి అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు బి క్రాస్ ఏ అర్థమైందా ఏ క్రాస్ బి అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు బి క్రాస్ ఏ అంటే ఏలో ఉన్నటువంటి ఏ క్రాస్ బిలో ఉన్నటువంటి ఆర్డర్స్ బిలో ఉన్నటువంటి ఆర్డర్ ఆఫ్ పేరు రెండు వేడి ఎట్లా ఉన్నాయి డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి సో ఏ క్రాస్ బి నాట్ ఈక్వల్ టు బి క్రాస్ ఏ అన్నాం కదా అంటే దీన్ని ఎట్లా నేను చెప్తున్నాం మనం కార్టీజియన్ ప్రోడక్ట్ కార్టీజియన్ ప్రోడక్ట్ కార్టీజియన్ ప్రోడక్ట్ డస్ నాట్ ఒబే డస్ నాట్ ఒబే కామ్యూటేటివ్లా కామ్యూటేటివ్ లా కార్టీజియన్ ప్రోడక్ట్ డస్ నాట్ ఒబే కామిటేటివ్లా అని చెప్తాం మనం ఓకేనా అర్థమైంది కదా సో రైట్ ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి లేదా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి దీన్ని సో కార్టీజన్ ప్రోడక్ట్ అనేది డస్ నాట్ ఓబే కామిటేటివ్ లా ఓకేనా తర్వాత ఇంకొక పాయింట్ చూడండి ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం అనంటే ఏ క్రాస్ బి చేసినప్పుడు ఎన్ని రిలేషన్స్ ఏర్పడినాయి నైన్ రిలేషన్స్ ఏర్పడినాయి కదా అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ పేర్ ఎంత వచ్చింది అది కూడా నైన్ వచ్చింది మరి బి క్రాస్ ఏ చేసినప్పుడు అక్కడ కూడా నైన్ రిలేషన్స్ అనేవి ఏర్పడినాయి ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఒక సెట్లో ఏ అనేటువంటి సెట్లో ఎం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మరి బి అనే సెట్లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు ఏ క్రాస్ బి చేసినప్పుడు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఎన్ని రిలేషన్స్ ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంది ఆర్డర్ ఆఫ్ పేరు ఎంత రావడానికి అవకాశం ఉంది ఓకేనా సో రైట్ చూడండి ఇఫ్ సెట్ ఏలో ఎం ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అట్లానే సెట్ బిలో ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ క్రాస్ బి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ క్రాస్ బి ఎట్లా చెప్తాం మనం ఎం ఎన్గా చెప్తాం మనం నెంబర్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ అని ఎం ఎన్గా చెప్తున్నాం మనం ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం మీకు దీని మీద ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం చూడండి 
ఏఎన్ఏ సెట్లో మనకి ఒక నాలుగు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి బిఎన్ఏ సెట్లో మనకి ఒక త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మరి ఏ క్రాస్ బి ఎట్లా చెప్తాం మనం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఏర్పడతాయి దీంట్లో ఫోర్ త్రీ జారో ఫోర్ ఇంటూ త్రీ సో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంది ట్వెల్వ్ ఎలిమెంట్స్ ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంది అనమాట ఓకేనా సో ఎన్ని రిలేషన్స్ వస్తే మనకి ట్వెల్వ్ రిలేషన్స్ వస్తే ఆర్డర్ ఆఫ్ పేరు కూడా ఎంత ఉంటుంది ట్వెల్వ్ అనేది ఉంటుంది క్లియర్ తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఒక రిలేషన్ అనే దాన్ని మనం ఎట్లా ఏర్పడుతుంది అనే దాన్ని మనం ఇక్కడ చూసాం మరి దీన్ని మ్యాథమెటికల్గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం మ్యాథమెటికల్గా ఒక రిలేషన్ అనే దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ మనకి రెండు సెట్స్ ఉన్నాయి ఏ అనే సెట్ ఒకటి ఉంది బి అనే సెట్ ఉంది దీని లోపల కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి దీనిలో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏలో స్మాల్ ఏ అనేటువంటి ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది బిలో ఇంకొక ఎలిమెంట్ అనేది ఉంది ఏలో ఉన్న ఎలిమెంటు బిలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ తోటి రిలేట్ అయ్యి ఉంది ఏలో ఉన్న ఎలిమెంటు బిలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ తోటి రిలేట్ అయ్యి ఉంది ఓకేనా దాన్ని ఎలా చెప్తున్నాం చూడండి రిలేషన్ సో ఏం చెప్తున్నాము ఏ కామా బి అని చెప్తున్నాం మనం రిలేషన్ ఏ కామా బి సచ్ దట్ ఎక్ ఏ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఏ ఏ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఏ అండ్ స్మాల్ బి బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ బి సెట్ బి అంటే ఒక రిలేషన్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏ కామా బి అనే రిలేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది మొదటి సెట్కి సంబంధించి రిలే ఉంటుంది రెండో ఎలిమెంట్ అనేది సెకండ్ సెట్లో ఉంటుంది అని మనం ఇలాగా సింబాలిక్గా మనం చెప్తాం అనమాట తర్వాత పాయింట్ ఏంటంటే రిలేషన్ అనేది కార్టీజన్ ప్రోడక్ట్కి సబ్సెట్ అనమాట ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఏ వన్ కామా ఫోర్ అనేది ఒక రిలేషన్ వన్ కామా ఫైవ్ అనేది ఒక రిలేషన్ వన్ కామా సిక్స్ అనేది ఒక రిలేషన్ సో ఈ రిలేషన్ మనం ఎట్లా రాస్తున్నాం ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ కామా ఫోర్ అని రాసా నేను ఓకేనా రైట్ వన్ బిలాంగ్స్ టు ఏ సెట్ అలానే ఫోర్ బిలాంగ్స్ టు బి సెట్ సో వన్ అనేది ఏ సెట్లో ఉంది బి అని ఫోర్ అనేది బి సెట్లో ఉంది అని మనం ఇక్కడ సింబాలిక్గా చెప్తున్నాం అయితే ఇక్కడ చూడండి ఈ రిలేషన్లో వన్ కామా ఫోర్ అనే ఒక రిలేషన్ తీసుకున్నాం కదా వన్ కామా ఫోర్ అనేది ఎక్కడుంది వన్ కామా ఫోర్ అనేది ఎక్కడుంది ఇదిగో ఏ క్రాస్ బిలో ఉంది కదా అందుకని మనం ఏం చెప్తున్నామంటే ఈ రిలేషన్ వన్ కామా ఫోర్ అనే రిలేషను ఎక్కడుంది ఏ క్రాస్ బిలో ఉంది సబ్సెట్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ క్రాస్ బి రిలేషన్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ క్రాస్ బి రిలేషన్ ఈజ్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ క్రాస్ బి అనమాట ఓకేనా నోట్ చేసుకుందా సార్ దీన్ని ఓకే దీని మీద ఒక ప్రాబ్లం అనే దాన్ని చేద్దాం చూడండి ఇప్పుడు ఏని ఒక సెట్ ఉన్నాయి ఆ సెట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి రెండు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఏం అడుగుతున్నారంటే ఏ క్రాస్ పవర్ సెట్ ఆఫ్ ఏలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ క్రాస్ పవర్ సెట్ ఆఫ్ ఏ ఓకేనా రైట్ సో ముందుగా మనం పవర్ సెట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందామా పవర్ సెట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందామా పవర్ సెట్ అంటే ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ ఇన్ ఏ గివెన్ సెట్ పవర్ సెట్ అంటే ఏం చెప్తాం మనం పవర్ సెట్ పవర్ సెట్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ సబ్సెట్స్ ఇన్ ఏ గివెన్ సెట్ గివెన్ సెట్ సో ఒక సెట్కి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ ఉంటాయి అంటే మనకి చదువు ఫార్మా తెలుసు టూ పవర్ ఎన్ సబ్సెట్స్ ఉంటాయి మనకి టూ పవర్ ఎన్ సబ్సెట్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఒక సెట్ ఇచ్చారు కదా ఏన్ ఎల్ సెట్ ఇచ్చారు కదా దాంట్లో ఎన్ని సబ్సెట్స్ ఉన్నాయి మనం చూద్దాం మనం నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే టూ పవర్ ఎన్ రాస్తాం మనం టూ ఎన్ అంటే ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట కదా సో ఏలో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి టూ ఉన్నాయి సో టూ పవర్ టూ అంటే ఎంత ఫోర్ ఓకే అర్థమైంది కదా సో ఏ అనేటువంటి సెట్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ ఉన్నాయి అని అంటే ఫోర్ సెట్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫోర్ని మనం కంబైండ్గా ఒక సెట్గా రాసాం అనుకో ఈ ఫోర్ సబ్సెట్స్ని ఒక సెట్గా రాసాం అనుకో దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే పవర్ సెట్ అంటాం సో పవర్ సెట్ ఆఫ్ ఏలో పవర్ సెట్ ఆఫ్ ఏలో 
ఎన్ని సెట్స్ ఉన్నాయంట నాలుగు సెట్స్ ఉన్నాయంట పవర్ సెట్ ఆఫ్ ఇయర్లో ఎన్ని సెట్స్ ఉన్నాయంట నాలుగు సెట్స్ ఉన్నాయండి సో రైట్ ఇప్పుడు మనకి ఏడుతున్నారు ఏ క్రాస్ పవర్ సెట్ ఆఫ్ ఏ అడిగారు సో చూడండి ఏ సారీ ఏ క్రాస్ పవర్ సెట్ ఆఫ్ ఏ అడిగారు మనల్ని ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఏ క్రాస్ అండ్ పవర్ సెట్ ఆఫ్ ఏ సో ఏలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయమ్మా రెండు ఉన్నాయి పవర్ సెట్ ఆఫ్ ఏలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయమ్మా ఫోర్ ఉన్నాయి అంటే మొత్తం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ మనకి ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి వస్తూ ఉన్నాయి ఓకేనా క్లియర్ తర్వాత ఇంకొక ప్రాబ్లం చెందని చూడండి ఈఫ్ ఏ ఈజ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అండ్ బీ ఈజ్ ఏ సెట్ బి ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ and then find a cross b a b lo any number of uh, order of pair ent undi ledha relations unnai ani manu adugutunnaru a ane set ente even number of even number prime number anamata atane b set lo em undi ante maniki 1 2 3 4 undi anta ippudu manu em adugutunnaru ante number of elements ennu లేదా రిలేషన్స్ ఎన్ని రిలేషన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఆర్డర్ ఆఫ్ పేర్ ఉన్నాయి ఏ క్రాస్ బిలో ఎన్ని రిలేషన్స్ ఉన్నాయి అని మనం అడుగుతున్నారు ఓకేనా సో చూడండి సో ఫస్ట్ ఏంటో చెప్తున్నారు మనకి ఏ సెట్లో ఏంటంటా సెట్ ఆఫ్ ఈవెన్ ప్రేమ్ నెంబర్స్ ఈవెన్ ప్రేమ్ నెంబర్స్ ప్రేమ్ నెంబర్స్ మనకు తెలుసు కదా సో టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఇవి కదా సో వీటిలో ఈవెన్ నెంబర్ ఇది కేవలం రెండు మాత్రమే రెండు టూ ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటి కేవలం టూనే మరి బి అనే సెట్ ఇచ్చారు కదా మనకి బి ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఏ క్రాస్ బిలో ఎన్ని రిలేషన్స్ ఉన్నాయి ఏ క్రాస్ బిలో ఎన్ని రిలేషన్స్ ఉన్నాయి చూద్దాం మనం ఏ క్రాస్ బిలో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి ఆర్డర్ ఆఫ్ పేరు ఎంత అని అంటే ఎం క్రాస్ ఎన్ ఎం ఎన్గా రాస్తాం మనం కదా సో రైట్ ఎం అంటే ఏంటి ఏలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఉన్నాయి ఎన్ అంటే ఏంటి బిలో ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా సో వన్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత ఫోర్ ఓకేనా రైట్ ఫోర్ రిలేషన్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంది ఓకేనా రైట్ తర్వాత మనం డొమైన్ రేంజ్ గురించి చూద్దాం మనం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు ఒక రిలేషన్ అనేది ఇచ్చారు రిలేషన్ ఎట్లా ఇచ్చారు ఏ సచ్ దట్ ఏ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు బి ఏ అనేది బితోటి రిలేట్ అయ్యండి అండ్ ఏ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఏ ఫస్ట్ సెట్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ అనమాట క్యాపిటల్ ఏ అనేది ఓకేనా అట్లానే రిలేషన్ ఆర్ B అని చెప్పినప్పుడు B అనేది ఎవరితో రిలేట్ అయ్యింది అంట ఏతో రిలేట్ అయ్యింది అండ్ B బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ బి బి అనేది ఎక్కడ ఉందంట క్యాపిటల్ బి సెట్లో ఉంది ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు మనకి మొదటి సెట్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా మొదటి సెట్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే డొమైన్ అని చెప్పేసి అంటాం మనం డొమైన్ అని అంటాం మనం రెండు సెట్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా వాటన్నిటిని కూడా చూసినట్టయితే మనకి రేంజ్ అని చెప్పేసి అంటాం మనం రేంజ్ డొమైన్ రేంజ్ మొదటి సెట్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని మనం ఏమంటాం డొమైన్ అని అంటాం రెండో సెట్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని మనం ఏమంటాం రేంజ్ అని చెప్పేసి అంటాం ఓకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మనకి ఒక రిలేషన్ ఇచ్చారు ఈ విధంగా వన్ కామా త్రీ టూ కామా ఫైవ్ ఫోర్ తర్వాత 
సిక్స్ కామన్ నైన్ ఈ విధంగా రిలేషన్ ఇచ్చారు మనకి ఓకేనా సో ఈ రిలేషన్లో మనకి ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ వన్ టూ ఫోర్ సిక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఎవరిలో ఉంటాయి ఫస్ట్ సెట్లో ఉంటాయి తర్వాత త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి మనకి సెకండ్ సెట్లో ఉంటాయి అంటే మనకి దీన్ని ఎట్లా రాయచ్చు వన్ టూ ఫోర్ సిక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ సెట్లో ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే సెట్లో ఉన్నాయి బి అనే సెట్ తీసుకుందాం దీని లోపల ఏమేమి ఉంటాయి త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ ఈ బి సెట్లో ఉంటాయి అనమాట కదా రైట్ అది దీని మీనింగ్ అదే దీని మీనింగ్ అదే ఈ ఫస్ట్ సెట్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం ఏమంటాం అంటే డొమైన్ అని చెప్పేసి అని అంటాం డొమైన్ అంటాం రెండో సెట్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా వీటిని మనం ఏమంటాం అంటే రేంజ్ అని చెప్పేసి అని అంటాం మనం రెండో సెట్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ని మనం ఏమంటాం రేంజ్ అని చెప్పేసి అని అంటాం అనమాట ఓకేనా తర్వాత ఈ కార్టేజియన్ ప్రొడక్ట్ అనే దాని మీద కొన్ని ఆపరేషన్స్ అనే వాటిని మనం చూద్దాం మనం ఓకేనా సరే చూడండి ఏ క్రాస్ బి యూనియన్ సి ఈ విధంగా ఒక రిలే ఉంది అట్లానే A క్రాస్ B ఇంటర్సెక్షన్ C అని ఉంది తర్వాత A క్రాస్ B మైనస్ సి అని ఉంది ఓకేనా సో వీటిని మనం ఏ విధంగా రాస్తాం చూడండి ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామండి ఏ క్రాస్ బి చేస్తాం మనం తర్వాత ఏ క్రాస్ సి చేస్తాం మనం ఏ క్రాస్ బి అట్లనే ఏ క్రాస్ సి అంటే ఏ క్రాస్ బి చేసాం అట్లనే ఏ క్రాస్ సి చేసాం ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కూడా మనం ఏం చేద్దామంటే యూనియన్ చేయొచ్చు ఓకేనా దాని మీనింగ్ అనమాట అది ఏ క్రాస్ బి యూనియన్ సి అంటే ఏంటి ఏ క్రాస్ బి ఒకసారి చేయాలి ఏ క్రాస్ సి ఒకసారి చేయాలి తర్వాత రెండింటిని కూడా మనం కంబైన్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా తర్వాత అట్లనే ఇది చూడండి ఏ క్రాస్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి అని అన్నప్పుడు ఏ క్రాస్ బి చేయాలి తర్వాత ఏ క్రాస్ సి చేయాలి తర్వాత వచ్చినటువంటి రెండింటిని కూడా మనం ఏం చేయాలి ఇంటర్సెక్షన్ చేయాలి సో ఏ క్రాస్ బి చేసాం మనం అట్లనే ఏ క్రాస్ సి చేసాం మనం తర్వాత రెండింటిని మనం ఏం చేయాలి ఇంటర్సెక్షన్ చేయాలి క్లియరా ఇక్కడ చూడండి ఏ క్రాస్ బి అదేవిధంగా నేను రాస్తున్నాను ఏ క్రాస్ బి చేశాను ఏ క్రాస్ సి చేశాను తర్వాత రెండింటిని కూడా మనం ఏం చేయాలి సపరేషన్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా అర్థమైంది కదా తర్వాత మనం స్మాలెస్ట్ రిలేషన్ అలానే లార్జెస్ట్ రిలేషన్స్ గురించి మనం చూద్దాం ఓకేనా స్మాలెస్ట్ రిలేషన్ ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ రిలేషన్ ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక సెట్ ఉంది మన దగ్గర ఈ సెట్ని అదే సెట్ తోటి మనం ఏం చేసాం కార్టిజం ప్రోడక్ట్ చేసాం మనం ఓకే సో కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ రిలేషన్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి మనకి ఇక్కడ కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ ఏర్పడతాయి అయితే వచ్చినటువంటి దీంట్లో నుంచి నల్ సెట్ అనేది నల్ సెట్ అనేది సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ క్రాస్ ఏ నల్ సెట్ అనేది సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ క్రాస్ ఏ దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఈ నల్ సెట్ని మనం ఏమంటాం అంటే స్మాలెస్ట్ రిలేషన్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఈ నల్ సెట్లు ఏముండి దాదాపుగా జీరో ఎలిమెంట్స్ నో ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా సో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే స్మాలెస్ట్ రిలేషన్ సో నల్ సెట్ నల్ సెట్ ఈజ్ ఏ స్మాలెస్ట్ రిలేషన్ స్మాలెస్ట్ రిలేషన్ తర్వాత లార్జెస్ట్ రిలేషన్ లార్జెస్ట్ రిలేషన్ సో ఈ లార్జెస్ట్ రిలేషన్ అంటే ఏంటి లార్జెస్ట్ రిలేషన్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఏ క్రాస్ ఏ చేసాం అనుకో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ సెట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఏ క్రాస్ ఏ చేసాం మనం సో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి ఎన్ని సెట్స్ వస్తాయి మనకి టూ పవర్ ఎన్ సెట్స్ వస్తాయి ఎన్ స్క్వేర్ వస్తాయి టూ పవర్ ఎన్ స్క్వేర్ సెట్స్ వస్తాయి ఓకేనా సో ఎన్ని రిలేషన్స్ ఏర్పడతాయి మనకి టూ పవర్ నెంబర్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ ఎన్ని రిలేషన్స్ ఏర్పడతాయి మనకి టూ పవర్ ఎన్ స్క్వేర్ రిలేషన్స్ ఏర్పడతాయి దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే లార్జెస్ట్ రిలేషన్ అని చెప్పేసి అంటాం ఓకేనా నల్ సెట్ని ఏమంటాం స్మాలెస్ట్ రిలేషన్ అంటాం మనకి లార్జెస్ట్ రిలేషన్ వచ్చేలాగే ఒక సెట్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి దాన్ని దాంతో మనం కార్టేజన్ ప్రొడక్ట్ చేసాం ఎన్ని వస్తే మనకి టూ పవర్ ఎన్ స్క్వేర్ అనేవి వస్తాయి సో నెంబర్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి మనకి టూ పవర్ ఎన్ స్క్వేర్ అనేటి ఎలిమెంట్స్ అనేవి రిలేషన్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకి ఏర్పడతాయి అనమాట ఓకేనా తర్వాత చూద్దాం మనం
తర్వాత ఐడెంటికల్ రిలేషన్ గురించి చూద్దాం మనం ఐడెంటికల్ ఐడెంటికల్ రిలేషన్ ఈ ఐడెంటికల్ రిలేషన్ అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ సెట్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ సెట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు రిలేటెడ్ టు ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ సెట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఇట్స్ సెల్ఫ్ దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఐడెంటికల్ రిలేషన్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది అంటే ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ సెట్ రిలేటెడ్ టు ఇట్ సెల్ఫ్ దానితో అది రిలేట్ అయ్యి ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను ఒక రిలేషన్ చెప్తాను మీకు నేను ఏ అనేటువంటి సెట్ ఉన్నాయి దీంట్లో వన్ టూ త్రీ ఇట్లా ఉన్నాయి మనం ఏం చేసాము ఏ క్రాస్ ఏ చేసాము ఏ క్రాస్ ఏ చేస్తే ఏమవుతుంది వన్ కామా వన్ సో ఐడెంటికల్ రిలేషన్ సో ఐడెంటికల్ రిలేషన్ కాబట్టి వన్ కామా వన్ తర్వాత టూ కామా టూ తర్వాత త్రీ కామా త్రీ ఈ విధంగా మనకు సెట్ అనేది ఫామ్ అయింది అనుకో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఐడెంటికల్ రిలేషన్ అని చెప్పేసి అంటాం వన్ అనేది వన్తో రిలేట్ అయ్యింది తన్తో తనే రిలేట్ అయ్యింది టూ అనేది టూతో రిలేట్ అయ్యింది త్రీ అనేది త్రీతో రిలేట్ అయింది దీన్ని మనం ఏమంటాం ఐడెంటికల్ రిలేషన్ అని చెప్పేసి అంటాం అలాగే కాకుండా మనకి ఈ విధంగా ఇచ్చారు మనకి వన్ కామా వన్ టూ కామా టూ ఇచ్చారు మనకి సో ఇది ఐడెంటికల్ రిలేషన్ అవుతుందా ఐడెంటికల్ రిలేషన్ అవుతుందా కాదు ఎందుకని కాదు మనకి సెట్లు ఏమేమి ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ మూడు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం మనం వన్ వన్నే తీసుకున్నాం టూ టూనే తీసుకున్నాం మరి త్రీ త్రీ ఏది లేదు కదా సో అందుకని ఇది ఐడెంటికల్ రిలేషన్ కాదనమాట ఓకేనా అర్థమైందా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి సార్ సో ఇన్వర్స్ రిలేషన్ గురించి చూద్దాం మనం ఇప్పుడు మనం సో ఇన్వర్స్ రిలేషన్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఏదైనా ఒక సెట్ ఇచ్చారు దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ కొన్నాను ఈ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఆర్డర్ ఆఫ్ పేర్ని మనం తిరగదిప్పి రాసాం అనుకో రివర్స్ చేసి రాసాం అనుకో దాన్ని ఇన్వర్స్ రిలేషన్ అని చెప్పేసి అని అంటాం మనం ఓకేనా సో ఇన్వర్స్ రిలేషన్ ఇన్వర్స్ రిలేషన్ సో ఏంటి ఇన్వర్స్ రిలేషన్ అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రిలేషన్ ఇచ్చారు మనకి ఆర్ అనే రిలేషన్ ఇచ్చారు దీంట్లో ఏమని ఏంటో వన్ కామా టూ ఉంది త్రీ కామా ఫోర్ ఉంది తర్వాత ఫైవ్ కామా సిక్స్ అనేది ఉంది సో ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి రిలేషన్ ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్నటువంటి సెట్స్ ఏమైనా చూడండి ఏ అనే సెట్ ఏ అనే సెట్లు ఏమంటే ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఏ సెట్లో ఉంటాయి వన్ త్రీ ఫైవ్ ఫస్ట్ సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మరి సెకండ్ సెట్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ బి అనేది టూ ఫోర్ సిక్స్ ఇవి సెకండ్ సెట్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఇది మనకి తెలుసుంది సో ఆర్ సెట్ యొక్క డొమైన్ ఎంత ఆర్ సెట్ యొక్క డొమైన్ ఎంత వన్ త్రీ కమా వన్ త్రీ కా వన్ కమా త్రీ కమా ఫైవ్ రేంజ్ అనేది ఇది అనమాట టూ కమా ఫోర్ కమా సిక్స్ అని ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం దీనికి ఇన్వర్స్ రిలేషన్ అంటే రాస్తాం మనం ఇన్వర్స్ రిలేషన్ రాస్తాం అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ పేర్ అనే దాన్ని మనం ఏం చేయాలి రివర్స్ చేయాలి సో ఇన్వర్స్ రిలేషన్ అంటే ఆర్ ఇన్వర్స్ అంటే ఏం చేయాలి ఆర్డర్ ఆఫ్ పేర్ని రివర్స్ చేయాలి వన్ కమా టూ ఉంది కదా దీన్ని టూ కమా వన్ చేయాలి వన్ కమా టూని మనం ఏం చేసాం టూ కమా వన్ చేసాం త్రీ కమా ఫోర్ ఉంది కదా దాన్ని రివర్స్ చేయండి ఫోర్ కమా త్రీ అవుతుంది ఫైవ్ కమా సిక్స్ ఉంది కదా దాన్ని రివర్స్ చేయండి సిక్స్ కమా ఫైవ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా రాస్తే మనం దాన్ని ఇన్వర్స్ రిలేషన్ అని చెప్పేసి అని అంటాం మరి ఇన్వర్స్ రిలేషన్ చేసినట్టయితే ఈ ఫస్ట్ సెట్లకి ఏమి వచ్చింది మనకి ఏ అనేటువంటి సెట్లకి ఏమి వచ్చింది మనకి టూ కామా ఫోర్ కామా సిక్స్ వచ్చింది అట్లానే బి అనే సెట్లకి ఏమి వచ్చింది మనకి వన్ కామా త్రీ కామా ఫైవ్ అనేది వచ్చింది మనకి ఓకేనా ఇప్పుడు డొమైన్ చూడండి డొమైన్ చూడండి డొమైన్ అవుతుంది టూ కామా ఫోర్ కామా సిక్స్ అయింది టూ ఫోర్ సిక్స్ అయింది తర్వాత రేంజ్ ఏమైంది రేంజ్ ఏమైంది వన్ కామా త్రీ కామా ఫైవ్ అయింది ఓకేనా ఏదైనా ఒక రిలేషన్కి ఇన్వర్స్ రిలేషన్ రాసినప్పుడు సెట్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అయిపోతున్నాయి రివర్స్ అవుతున్నాయి డొమైన్ రేంజ్ అనేవి కూడా ఏమవుతున్నాయి రివర్స్ అయితే చేంజ్ అయిపోతుంది ఓకేనా అర్థమైంది కదా సో ఇది ఈరోజు టాపిక్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్